。你不休息一会吗？我快忙完了。你是不是陷入了什么麻烦？有什么我可以帮你的吗？给我，对，这么重要的东西，给我合适吗？合适，因为你是我最信任的人。如果之后跟一居家界的商谈出现了问题，这个盒子就是扭转局势的关键。那你干嘛不自己说好？我怕到时候出问题的时候我不在嘛。你不在，什么意思？哦。先不说这个了，你好点了没？应该太少了吧？太少了。嗯。你干什么？你靠那么近干嘛？不是，你不是说你退烧了吗？我看你体温啊。吓死我了！我还以为你要像昨天那样亲过来。昨天？我亲了你。你你怎么好像失忆一样？不是你说测口温比较准确的吗？好，我让你看看什么叫准。我生命还没好，你就亲了我两次。你要记住，这是属于我的吻。我比起昨天，有没有表现更好？比昨天更流氓。还有，凭我们俩现在的关系，你都已经可以指纹解锁我家了。那你是不是可以把你家钥匙给我？我是不会给你的。为什么？因为现在的你太自以为是了。那昨天的我你会给吗？什么昨天的你，今天的你？昨天你不是问过了吗？我都说不会给。原来林也被拒绝了。好，那这个问题就先不说了。但是你要答应我另外一件事。你先说什么事？明天我们不要再见了。什么意思？明天不见，那后天呢？你该不会要和我分手吧？呃，不是，后天可以见，我会主动来找你。但是明天，就算我主动找你，你都不可以见我。什么见又不见的？我又不是你的下属，我和你见面还要预约。那如果我想你了怎么办？忍着。视频也不行。傅泽仪，怎么搞得我好像你的后宫嫔妃，等着你翻牌？你是不是明天要见什么其他的女朋友，怕被我撞见？不是，怎么可能？我是因为我的病刚好，状态不太稳定，然后我刚好又约了医生，明天需要闭关一整天。那，那也没有必要不见啊，我可以陪你去看医生。你在的话会影响我。医生说的。所以，哎，总之我明天是去看医生，状态会非常不稳定。但是如果我给你打电话的话，你千万千万。也不能答应我的任何要求。OK。哦。喂，让开！走开！走开啊！好心，你待着呗。那就让你坐着
说明那边开会的人。傅总还在这坐着，你就上去开会。傅总。哦，乖乖。我们回房间。嗯。来，我们开会。好的。居然是金小姐家，是副总跟金小姐。嗯、开会之前。把手机都关机。开会关啥机呀、啊？开的可是秘密会议，以防泄露机密。啊，对了，副总，一会儿还有一个高管面试，也让他来这里吗？好，你叫他过来吧。好的。关机了。关机就说明在密谋什么事儿，接下来就得看你的表现了。放心吧，副总，这个事儿就交给我吧。今天的会议主要讨论宜居家居合作方案调整。上次我们失约之后，已经有新的合作方在联系盛总了。既然盛总一直没跟那边签约，说明他们的方案盛总不满意。既然他给了我们再次谈判的机会，那我们提前准备一份礼物。为上次失约的事情给盛总赔礼道歉。嗯。你好，我是来面试的。啊，你好，来，请进。稍等。来，这边请。副总，人到了。副总，久闻大名，这是我简历。介绍一下你自己吧。我在这个行业摸爬滚打十多年，这个整体的市场了解啊都是。那你应该会做饭吧？做饭？啊啊啊！会。现在要做吗？辛辣刺激性的食物不要，高糖、高油、高脂也不要。冰箱里面有食材，你可以开始。啊，好。好，我们继续。副总，牛排你们吃几成熟？七成，全熟。啊，好好。副总，好了。饭菜不要放桌上。那放哪里？阿信，左边这两份送到房间里面给景小姐。好的。这份呢？放在那边地上，放地上。对。哦，好。这不是给我们吃的。咱们哪次开会吃的不是泡面？刚刚就闻到很香了，负责一做的。副总从来不进厨房的，不可能啊！他昨天还给我做饭了呢。景小姐看来是烧还没退吧？好好休息
，好，我们继续。